ஆமேன் ஹலே லூயா இன்றைக்கு நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் சொன்னால் ஆவிக்குரிய உலகம் என்று சொல்லி நாம் பார்க்க போகிறோம் ஆமேன் ஹலே லூயா இதை குறித்து நான் அநேக முறை உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் என்னுடைய காரியங்களை அந்த வசனங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு அது யாபகம் இருக்கிறது என்று தெரியவில்லை நாம் இங்கே எதை செய்கிறோமோ அது எல்லாமே ஆவிக்குரிய உலகத்தோடு கூட சம்பந்தப்படுகிறது ஆமேன் ஹலே லூயா ஏதோ நாம் இங்கே சபைக்கு வந்தோம் அப்படின்னு அல்ல நாம் இங்கே சபையில் உட்கார்ந்து இருப்பது நாம் தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் தேவனுக்கு முன்பாக நாம் உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் இது உண்மை அதுதான் அப்போஸ் நாயக பவுல் வந்து எபிசியரில் ஜபிக்கும் போது சொல்கிறார் உங்களுக்கு பிரகாசம் உள்ள மணக்கண்களை அவர் கொடுக்க வேண்டும் அவர் அறிகிற அறிவிலே நீங்கள் வளர வேண்டும் என்று உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் என்று சொல்லி சொன்னார் நாம் எல்லாருக்கும் இந்த கண் அல்ல நமக்கு மணக்கண்கள் நமக்கு பிரகாசமாக இருக்கும் என்று சொன்னால் இந்த ரகசியத்தை இந்த காரியத்தை நம்மளால் பார்க்க முடியும் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஹலே லூயா நாம் ஒவ்வொருவரும் ஒரு சபையில் ஏதோ இங்கே உட்கார்ந்துருக்கிறோம் அல்ல இப்பொழுது நான் உங்கள் மத்தியில் நான் வந்து தேவடைய வார்த்தையை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் நான் தேவடைய உலகத்திலே ஆவிக்குரிய உலகத்திலே நீங்களும் அங்கே தான் இருக்கீங்க நான் அவரோடு கூட அவர் சமூகத்தில் நின்று தேவ தூதர்களோடு கூட நின்று வருஷத்தம் உள்ள ஆவிகளோடு கூட நின்று நான் கத்துடைய வார்த்தையை உங்களுக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறேன் இதுதான் உண்மை நீங்கள் ஆமேன் சொன்னாலும் சொல்லாவிட்டாலும் என்னோடு கூட இருக்கிற தூதர்கள் அவர்கள் ஆமேன் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் அப்பயும் ஆமேன் வரல ஆமேன் ஹலே லூயா நீங்கள் சொல்லுகிற ஒவ்வொரு ஆமேனுக்கும் எவ்வளோ வல்லமை இருக்கிறது என்று உங்களுக்கு தெரியுமா அப்பயும் ஆமேன் வரல நல்ல சத்தமா ஹலே லூயா ஹலே லூயா எல்லா காரியங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பூமியிலே நடக்கிற எல்லா காரியங்களும் ஆவிக்குரிய உலகத்தோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிசாசுகளுடைய உலகம் ஒன்று இருக்கிறது எல்லா தீமையான காரியங்களும் நாம் ஒரு தீமையான காரியத்தை நாம் பேசும்போது அது பிசாசினுடைய ராஜ்யத்தில் நின்று நாம் பேசுகிறோம் ஒரு தீமையான காரியத்தை நாம் செய்யும்போது ஒரு தீமைகள் நடக்கும்போது அவனோடு கூட கூட்டாளியாக நின்று கொண்டு அவன் நம்மளை ஏவுகிறபடினாலே நாம் அதை நாம் செய்கிறோம் ஆனால் நன்மையான காரியங்கள் அத்தனையும் தேவனோடு கூட நின்று கொண்டு தேவனுடைய பிரசனத்தில் இருந்து கொண்டு நாம் அதை செய்கிறவர்களாய் கூட காணப்படுகிறோம் இது உண்மையும் சத்தியமும் உள்ள வார்த்தையாக இருக்கிறது ஆமேன் ஹலே லூயா உலகத்திலே மூன்று விதமான கண்ணோட்டங்கள் இருக்கிறது ஒன்று எல்லா காரியங்களும் பிசாசினாலே வருவது கிடையாது எல்லா காரியங்களும் பிசாசினாலே வருகிறது பாருங்க முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கலாக ஃபிசிக்கலானா இந்த உலக பிரகாரமாக நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் வைங்களேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வந்து நம்ம ஒருத்தர் வந்து ஒருத்தட்ட காசே இல்லை ஒரு தட்ட காசு இல்லை ஒரு தட்ட காசு இல்லை அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து பிசாசு நடிக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை அது வந்து வேலைக்கு ஒழுங்காக போகல வேலைக்கு என்ன பண்ணல ஒழுங்காக போகலை வீட்டில் உக்காந்துட்டே இருந்தால் காசு வருமா சொல்லுங்கள் அப்போ இது வந்து பிசாசி நாள் உண்டானது அல்ல நிறைய இன்னொரு கண்ணோட்டம் இருக்கிறது உலகத்தில் எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எல்லா காரியத்தையும் சயின்ஸாக பார்ப்பாங்க என்ன பண்ணுவாங்க சயின்ஸ் அறிவியல் பூர்வமாக பார்ப்பாங்க இப்போ வந்து ஒன்றும் இல்லை மழையே இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னு வைங்களேன் ஏன் மழை இல்லை அப்படின்னா என்ன அதில் மரம் இல்லை அதனால் மழை இல்லை மரம் இல்லாதனால மரத்தெல்லாம் வெட்டினதுனால ம சயின்ஸாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு காரியம் இருக்குது நான் வேதத்திலிருந்து அநேக வசனங்கள் இதுக்காக நாங்கள் உனக்கு உங்களுக்கு எடுத்து தர முடியும் ஆனால் நேரம் குறைவாக இருக்கிற அப்படின்னாலே நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களே நான் சொல்லிக்கிறேன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஆவிக்குரிய கண்ணோற்றத்திலே பார்ப்பது இப்போ இயேசுவை எடுத்துக்கொள்ளுங்க நம்மளும் என்ன பண்ணால் அவங்களுக்கு சொன்ன நம்ம இங்கே உட்காந்துருக்கிறதெல்லாம் நம்ம தேவனுடைய பிரசனத்தில் தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் இருக்கிறோம் என்று சொல்லி இயேசுவை பார்க்கும்போது அவளை ஆலயத்திலே ஒரு கூடியை பார்த்தார் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஐயோ பாவம் இந்த அம்மானால இத்தனை வருஷமாக நிமரக்கூட முடியாத ஒரு கூனியாக இருக்குது என்ன பாட்டியம்மா நீ நல்லா இருக்கியா சாப்பிட்டியா உனக்கு ஏதாவது வேணுமான்னு கேட்டுட்டு நம்ம போயிடுவோம் அப்படி தானே ஆனால் ஏசு அந்த கூனியை பார்த்தார் அந்த கூனியை சாத்தான் கட்டி வைத்திருந்தான் என்பதை அவர் பார்த்தார் ஹலே லூயா ஹலே லூயா அவர் என்ன செய்தார் அந்த கூனியை மாத்திரம் அவள் கூனை பார்க்கவில்லை அவளுக்கு பின்பாக இருந்ததான் அந்த சாத்தானை பார்த்தார் பார்த்து அவர் என்ன சொன்னார் ஆப்ரகாமின் குமாரத்தை அல்லவா என்று சொல்லி அந்த சாத்தானை கடந்து கொள்ளும் போது அந்த கூன் அவளுக்கு என்ன பண்ணது நேராய் நிமிர்ந்து சரியானது ஆமேன் ஹலே லூயா ஒரு ஊமையை க சபையில் அவர் பார்க்குறார் ஊமையும் செவிடுமான ஒரு ஆவி அதை பார்க்குறார் அவர் அதை பார்த்துட்டு நம்மளாம் என்ன பண்ணுவான் வே வே நம்மளும் அவனோட கூட சேர்ந்து ஒரு ஆக்ஷனை பண்ணிட்டு போயிடுவோம் சாப்பிட்டியா வந்தியா போனியான்னு நம்ம ஆனால் கர்த்தர் வந்து அப்படி பார்க்கவில்லை அவர் எப்படி பார்த்தார்னா அவனுக்கு பின்பாக இருக்கிற அந்த சாத்தானை அவர் பார்த்தார் ஹலே லூயா உடனே அவர் கடிந்து கொண்டார் அவன் பேசவும்
ஹலேலுயா வீட்டில் ஒரே கடன் பிரச்சனையாகவே இருக்குது எப்படி நான் முயற்சி செய்தாலும் கடன் மாறவே மாட்டேங்குது என்னான்னு கவனிங்க ஆமேன் சில வீடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து பரம்பரை பரம்பரையாக ஒரே பிரச்சனை வந்துக்கிட்டே இருக்கும் திருமணம் ஆகாமல் இருப்பாங்க ஸோ வந்து ஆக்சிடென்ட்லேயே இறந்து போயிட்டு இருப்பாங்க சூசைட் பண்ணியே இருந்துட்டுருப்பாங்க இல்லை எதை தொட்டாலும் நஷ்டமாகவே போயிட்டுருக்கோம் இவர்களெல்லாம் நீங்கள் பார்ப்பீர்களா அதுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்கிறது நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நீங்கள் சத்தியத்தை அறிகிற அறிவிலே வளர வேண்டும் ஆமே எப்பொழுதுமே ரட்சிக்கப்பட்ட நாட்களில் இருந்து ஒரு புலம்பலை பாடிக்கொண்டவர்களாக இருக்கக்கூடாது ஒரு சங்கீதத்தை பாடுகிறவர்களாகவும் ஒரு உன்னத பாட்டை பாடுகிறவர்களாகவும் இருக்க வேண்டும் உன்னத பாட்டு ஒரு நல்ல காதல் லவ் ஹலே லூயா அப்படியே மனவாளனுக்கும் மலவாட்டிக்கும் உள்ள ஒரு அன்பை குறிக்கிறது அது ஹலே லூயா அப்போ மனவாளனோடு கூட சேர்ந்து என் நேசரே வாரும் என்று சொல்லி உன்னத பாட்டை பாடுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் புலம்பலை நாம் பாடுகிறவர்களாக இருக்கக்கூடாது இப்போ இதுக்கெல்லாம் நாம் எப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையானது ஒரு சிறு குழந்தையை போல இருக்கக்கூடாது அது நல்ல பகுத்தறியத்தக்கதாக நல்ல முதிர்ச்சி அடைந்தத்தக்கதாக ஒரு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே நாம் வளர்ந்து வருகிறவர்களாய் நாம் காணப்பட வேண்டும் கர்த்தர் சொன்னார் எல்லா அதிகாரத்தையும் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் என் வானத்தில் பூமியில் சகல அதிகாரம் எனக்கு கொடுக்கப்படுகிறது நீங்கள் புறப்பட்டு போங்கள் பிசாசுகளை துரத்துங்கள் குஷ்டரோகிகளை சுத்தமாக்குங்கள் சுத்தமாக்குங்கள் மறித்தவரை எழுப்புங்கள் என்று சொல்லி நம்மளை அனுப்பியிருக்கிறார் ஆனால் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை மறித்த நிலைமையிலே இருக்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கையிலேயே எப்போ பார்த்தாலும் பலவீனம் பலவீனம் வியாதி வியாதி நீ போய் அநேகர பலவீன பர் சுக பலவீனத்தை நீக்கி அவர்களை சுகப்படுத்து என்று சொல்லி கத்தர் நமக்கு வாக்கு கொடுத்தால் எப்போ பார்த்தாலும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை அதிகமான வேலை செய்தும் ஒரு பலவீனம் வந்தது அது சாத்தானால வருவது கிடையாது நான் கொஞ்சம் ஓய்வு இல்லாமல் கர்த்தர் நம்மளை ஓய்வு எடுக்க சொல்லியிருக்கிறார் இல்லையா அவரே ஓய்வு எடுத்தார் இல்லையா நமக்கும் அதை கற்றுக் கொடுத்தார் இல்லையா நானும் நான் ரொம்ப பிஸின்னு ஓடிட்டே இருந்தாக்க கர்த்தர் நம்மளை வந்து ஒரு தொண்ணூறு வயசு வரைக்கும் நூறு வயசு வரைக்கும் வாழணும்னு ஒரு ஆயுசு நாட்களை குறித்து வச்சிருக்கும் போது நான் ஓடுறேன் 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 பணம் சம்பாதிக்கிறேன் சம்பாதிக்கிறேன் நான் அங்கே போகிறேன் இங்கே போகிறேன்ட்டு கடைசியில் பார்த்தா பணத்தை சம்பாதிச்சிட்டு அதை சாப்பிட்றதுக்குரிய பலன் இல்லாமல் வியாதியில் படுத்தா அதை கொண்டு போய் டாக்டருக்கு கொடுத்தா என்ன அதனால் என்ன யாருக்கு என்ன பிரயோஜனம் நம்மளை ஓய்வு எடுக்க சொல்லியிருக்கிறாரு இல்லையா ஹலே லூயா ஆவிகளில் நிறைய இருக்கிறது கர்த்தர் தமக்கு பிரியமானவனுக்கு நித்திரை கொடுக்குறாரோ நித்திரை என்பது ஒரு ஆசீர்வாதமான விஷயம் அது தூங்கும்போது கர்த்தர் பேசுகிறார் சொப்பனத்தில் வருகிறார் ரொம்ப இருக்குது அதே சமயம் வேதத்தில் என்ன வாசிக்கும் போது கனநித்திரையின் ஆவி வந்து வாசிக்கிறோம் ஓவராக தூங்கிட்டு இருந்தால் அது அசுத்த ஆவி ஆமே இப்படி தேவனே பிள்ளைகள் நீங்கள் பகுத்தறிவு உள்ளவர்களாய் வாழ வேண்டும் உங்களுக்குள்ளே அந்த ஒரு பகுத்தறிவு நீங்கள் எப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறீங்க உங்களுடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியம் என்ன எப்படி இருக்கிறது உங்கள் குடும்பத்தில் எப்படி ஒரு குடும்பத்தில் ஓயாமல் பிரச்சனை சண்டை 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 அங்கனக்குள்ள ஒரு பிசாசுடைய கிரிய இருக்கிறது ஆமே ஹலே லூயா அங்கே ஒரு அசுத்த கிரிய இருக்கிறது இல்லை இல்லை நீங்கள் அப்படி சொல்லாதீங்க இவர் வந்து குடிச்சிட்டு வந்தார் அதனால் சண்டை இல்லை இல்லை இந்த அம்மா சோறாக்கி போடலாம் அதனால் சண்டை ஏங்க வீட்டுக்கு புருஷன் வந்தால் ஒழுங்க சாப்பாடு ஆக்கி கொடுக்க வேண்டியது உண்மைதான் சண்டை வராது குடிச்சிட்டு வந்தால் குடி சண்டை வராதான் செய்யும் அலை இல்லையா ஆனால் எல்லாவற்றுக்கும் பின்பாக ஒரு அசுத்த ஆவி இந்த மாதிரி காரியங்களும் இருக்கிறது பிள்ளைகள் அடங்காமல் போகிறது பிள்ளைகள் துர் துர்மார்க்கமாய் தெரிகிறது அதுகளுக்கு பின்பதாக ஒரு அசுத்த ஆவி இருக்கிறது ஆமை ஹலே லூயா இப்போ நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் பரிசுத்தவான்களாய் நீதிமான்களாய் பரிசுத்த வாட்டிகளாய் எல்லா காரியங்களும் ஆவிக்குரியவர்களாய் ஆவிக்குரிய கண்ணோட்டத்திலே நான் பார்க்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும் இது எதனாலே உண்டானது என்று சொல்லி சபைக்குள்ள வந்து ஒரு தூக்கம் வருதுன்னா அது பிசாசுனாலே உண்டாகிறது வசனத்தை நீ கேட்காத வசனத்தை கேட்காத ஏன்னா கேட்டேனா நீ என்ன பண்ணிடுவ எனக்கு மேலே ஆயிடுவ நானே கர்த்தருக்கு மேலே போகணும்னு நினச்சேன் நீ வசனத்தை ஒழுங்காக கேட்டினா என்னெல்லாம் துரத்தி விட்ருவ நான் தானே கூட இருக்கேன் ஆ வசனத்தை கேட்க விட மாட்டான் ஹலே லூயா ப்ரைஸ் தலா ஹலே லூயா அப்போ எல்லா காரியங்களும் ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம் அப்போஸ்டலர் பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாம் வசனத்தை நான் வாசிக்கும் போது அங்கே இயேசுவானவர் என்ன விதமான ஊழியத்தை செய்தாராம் வாசியுங்கள் ஆ நசரநாயக இயேசுவை தேவன் பரிசுத்த ஆவினாலும் வல்லமினாலும் அபிஷேகம் பண்ணினார் தேவன் அவரோடு கூட இருந்தபடினாலே அவர் நன்மை செய்கிறவராயும் பிசாசின் வல்லமையில் அகப்பட்ட யாவரையும் குணமாக்குகிறவராயும் சுற்றித்திருந்தார் ஹலே இல்லையா தேவனுடைய ஊழியம் கர்த்தருடைய ஊழியத்தை இயேசப்பாவுடைய ஊழியத்தை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் அதிகமாக செய்த ஊழியம் என்ன
அந்த காலத்தில் ஜனங்கள் அப்பயே அப்படின்னா இப்போ விக்கிரக நிறைஞ்சி போன இந்த காலத்தில் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு ஹலேலுயா வியாதிகள் இப்போ கண்ட கண்ட மாத்திரைங்க என்னென்னமோ வருது என்னென்னமோ சாப்பாடெல்லாம் எப்படி எப்படியோ வருது அந்த நாட்களை வந்து இயற்கையாக வளர்ந்ததை தான் சாப்பிட்டாங்க ஆனால் அன்றைக்கே வியாதி நிறைய பேருக்கு இருந்தது ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்பதாக உலகம் எப்படி இருந்தது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள்லாம் இருந்தது அதிகமாக இப்போ தான் அப்போலாம் குதிரை வண்டி தானே இருந்தது மாட்டு வண்டி தானே இருந்தது ஒட்டகத்தின் மேலே தானே போனாங்க இன்றைக்கி பெட்ரோலு டீசலு அதனுடைய புகை அதனுடைய அந்த காற்று மண்டலம் அது பாதிக்கப்படுது இன்றைக்கு அப்போயே வியாதி உள்ளவர்களை ஏசு சுகமாக்கிறார் என்று சொன்னால் இன்றைய காலை கட்டத்தில் எவ்வளோ பிசாசு நடக்கிறீர்கள் எவ்வளோ மந்திரவாதிகள் எவ்வளோ பிள்ளி சூனியக்காரர்கள் அப்போ இன்றைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிசாசுகளை துரத்துவதிலும் அவர் வியாதியஸ்தலை சுகப்படுத்துவதில் இருந்தார் என்று சொன்னால் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிற காரியங்களை நாம் உற்று கவனிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஒருத்தர் வேலைக்கே போக மாட்டேங்கிறாருனா அங்கே சோம்பேறித்தனமான ஆவி ஒன்று இருக்குது அங்கே ஒரு கட்டு இருக்குது ஆமை ஹலே லூயா ஹலே லூயா வேலையே கிடைக்கவே மாட்டேங்குதுன்னா கவனிங்க அந்த இடத்துல ஏன்னா கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறார் உன் கையின் பிரயாசத்தை நான் ஆசீர்வாதிப்பேன்னு சொல்லியிருக்கிறார் வசனத்துக்கு ஆப்போசிட்டாக ஒன்று நடக்குதுன்னா அது என்னான்னு கவனிங்க ஆமீன் ஹலே இல்லையா இப்போ பார்க்குறோம் பிசாசிங்க வந்து கிரிகள் என்ன பண்ண அகப்பட்டவர் அவர் என்ன பண்ணாரோ வந்து அவர் விடுதலை ஆக்குறவரை சுற்றித்திருந்தார் என்று சொல்லி இந்த மாதிரி காரியங்கள் ஆவிக்குரிய உலகத்தை குறித்து என்னோடய யூடியூப் சேனலில் நான் பைபிள் ஸ்டடியில் போட்டுக்கிறேன் அது எனக்கே பிடிச்சிருந்தது அந்த செய்திகள் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அதை நீங்கள் பார்க்கு பாருங்கள் யூடியூப் சேனலில் போய்ட்டு நீங்கள் அந்த மெசேஜ் எல்லாம் பைபிள் ஸ்டடி மெசேஜ்னு அதை போட்டு ப்ளே லிஸ்ட்டில் இருக்குது அதை போய் பாருங்கள் பாருங்கள் நம்ம செய்கிற ஒவ்வொரு காரியங்களும் ஆவிக்குரிய உலகத்தோடு கூட கனெக்ட் ஆகிருக்குது ஹலே லூயா நான் வந்து வந்து இப்போ எவ்வளோ சீக்கிரமாக நான் சுருக்கமாக உங்களுக்கு சொல்ல முடியுமோ கர்த்தர் என்ன சொல்ல விரும்பினாருங்க சொல்கிறேன் ஆனால் இதை கண்டினியூவாக நான் வந்து உங்களோட கூட நான் பேச போகிறேன் அது எப்போ பேச போகிறேன்னா வியாழக்கிழமை ஈவ் சாயந்தரத்தில் நான் ஒரு பைபிள் ஸ்டடி மாதிரி வைக்க போகிறேன் ஹலே இல்லையா உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஆவிக்குரிய ரகசியங்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வாங்க ஒருத்தர் வந்தாலும் நான் கற்றுக் கொடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் ஒருத்தரை உருவாக்குறதே ஒரு லட்சம் பேரை உருவாக்கின மாதிரி என்னை ஒரு ஆளை உருவாக்குனாங்க நான் எவ்வளோ பேர் உருவாக்கி வச்சுருக்கிறேன் ஹலே இல்லையா ஆமீன் ஹலே இல்லையா இப்போ பாருங்கள் ஆவிக்குரிய உலகம் இப்போ நான் ஒரு சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு வசனத்தை சொல்கிறேன் நீதிமொழிகளில் ஒரு வசனம் இருக்குது என்ன இருக்குது ஏழைக்கு இறங்குகிறவன் கர்த்தருக்கு கடன் கொடுக்குறான் அவன் கொடுத்ததே அவர் திரும்ப கொடுப்பார் இது எப்படி சாத்தியமாகும் ஒரு ஏழை வர்றாங்க அம்மா எனக்கு பசிக்குதுமா சாப்பாடு கொடுமான்னு சொல்லி அவங்க கேட்குறாங்க அப்படி கேட்கும்போது நான் அவங்களுக்கு தான் என் கண் என்ன தெரியுது அவங்களுக்கு தான் நான் சாப்பாடு கொடுக்குறேன்னு தெரியுது ஆமே அவங்களுக்கு தான் ஏதோ பைசாவை நான் கொடுப்பதாக எனக்கு தெரிகிறது ஆனால் உண்மை அதுவும் அல்ல நான் அவங்களுக்கு கொடுக்கலை நான் யாருக்கு கொடுத்தேன் கர்த்தருக்கு கொடுத்தேன் இது ஆவிக்குரிய உலகத்தில் இது நடக்குது ஒரு அம்மா வந்து என் முன்னாடி நிற்கிறாங்க ஒரு ஐயா நிற்கிறாங்க அம்மாங்கிறாங்க ஆனால் அம்மான்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த இடத்துல நான் அவர்களுக்கு அந்த பைசாவை நான் அவங்களுக்கு கொடுக்கல அந்த சாப்பாட்டை நான் அவங்களுக்கு கொடுக்கல அது உண்மையான விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் அது ஆவிக்குரிய உலகத்தில் நான் கர்த்தரத்தை கொண்டு போய் கொடுத்துருக்குறேன்னு அர்த்தம் அந்த வசனத்துக்கு அர்த்தம் அதுதான் ஏற்றுக்கொள்கிறவர்களெல்லாம் ஒரு ஆமேன்னு சொல்லுவோமா நல்ல ஒரு சத்தமாய் அலே இல்லையா யாராயில் ஒருவர் நம்ம வீட்டுக்கு வந்தாங்க வசனம் எப்படியே வாசிக்கும் போது நீங்கள் அறியாமல் தேவ தூதர்களை கூட விசாரிச்சிருவீங்களாம் பே உனக்கு ஒரு வேலை இல்லைன்னு சொல்லிடாதீங்க அது இயேசுவா இருக்க போகிறது ஆமே அலே இல்லையா ஒரு நாளும் நேற்று நே நேற்று மதியம் வந்து எப்பயுமே வீட்டில் வந்து சாப்பாடு வந்து பாருங்கள் எப்படி கணக்காக கரெக்டாக செஞ்சாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாப்பாடு மீதியாகும் எங்கள் சின்ன தம்பி சாப்பிடவே மாட்டார் அவர் சரியாக சாப்பாடு வந்து மீதியாகிடும் நான் எல்லாத்துக்கும் அப்படியே சமைச்சு கரெக்டாக தான் அது சாப்பாடு நான் செஞ்சு வச்சுருந்தேன் செஞ்சு வச்சுருந்து எல்லாம் சாப்பிட பார்த்திங்கன்னா சாப்பாடு எங்கள் மூணு நாலு பேர் நாங்கள் சாப்பிட்டோம் எங்களுக்கு சரியாக இருந்தது அவ்வளோதான் கரெக்டாக மீதியாக கூடாது என்பதற்காக நான் அதை செய்திருந்தேன் திடீர்னு ஒரு அம்மா என்ன பண்ணியிருந்தது எங்கள் வாசலாண்ட வந்து எனக்கு பசிக்குதுன்னு வந்து நின்றுச்சு எனக்கு அப்படி யாரையுமே வந்து வெறுமனே அனுப்ப தெரியாது பசிக்குதுன்னு சொன்னோடனே எனக்கு என்ன செய்வது எனக்கு சோறு கொடுன்னு வந்து நிற்கிது எப்பயுமே எங்கள் பெரிய தம்பி என்ன பண்ணுவார்னா அவர் வண்டி எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு ஹோட்டலில் போய்ட்டு வாங்கிட்டு வந்துருவார் அப்படி இல்லைன்னா எனக்கு அந்த நேரத்தில் அவரும் வேலையில்
நான் வந்து சின இது சின இது ரஸ்க்கு பாக்கெட்லாம் வாங்கி வச்சுருந்தேன் வீட்டில் இந்த அவள் சாப்பாடு தான் வேணும்னே அது பைசா அதுக்குரிய பைசாவை கொடுத்து இது என்னப்பா நீ வீட்டில் போயிட்டு இந்த சா இதை பைசாவுக்கு சாப்பாடு வாங்கிக்க இப்போதைக்கு இதை சாப்பிட்டுக்க அவ்வளோதான் என்னால் இப்போதைக்கு நீ பசியாக இருக்க வேண்டாம் இப்போதைக்கு என்னால் இதான் முடியும் ஏனால் அது கேட்டது ஒரு பிச்சைக்காரர்களோ ஒரு ஏழையோ அல்ல அது கடவுள் கர்த்தர் கேட்டிருக்கிறார் தெரியுமா உங்களுக்கு ஒருத்தரை கூட நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது இதுதான் நமக்கு கிடைத்த நல்ல வாய்ப்பு என்று சொல்லி அவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் ஆமேன் ஒரு வார்த்தையில் நான் இத்தனை பேருக்காக நான் உதவி செய்வேன் ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேலை அப்படி செய்ய முடியலன்னா அதுக்காக ஜபம் பண்ணி வீட்டு ஏழைக்கு இறங்குகிறவன் கர்த்தருக்கு கடன் கொடுக்கிறான் நீங்க கர்த்தருக்கு கொடுக்குறீங்க இதுதான் ஆவிக்குரிய மண்டலத்திலே ஸ்பிரிச்சுவல் வேலை நடக்கிற உண்மையான விஷயம் இதுதான் ஹலே லூயா இந்த சிரியரில் ஒருவனுக்கு ஒரு கலசம் தண்ணீர் கொடுத்தாலும் அது எனக்கே கொடுத்த மாதிரி நான் தான்ப்பா அதை குடித்தேன் நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோம் நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோம் பாஸ்ட்டு வந்துட்டாங்க தண்ணி கொடுத்தேன் பாஸ்ட்டு வந்தாங்க ஆர்லிக்ஸ் கொடுத்தேன் பாஸ்ட்டு நல்லா குடிச்சிட்டு குடிச்சிட்டு நல்லா இந்த சிஸ்டர் எங்கள் வீட்டில் வந்து நல்லா தின்னுபுட்டு தின்னுபுட்டு என்னை எப்படி பேசுது பார் இந்த பாஸ்ட்டுக்கு நான் என்னெல்லாம் செஞ்சுருப்பேன் இந்த பாஸ்ட்டு பார் இல்லை 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 வசனம் சொல்லுகிறது இந்த சிறியரில் ஒருவனுக்கு எதை செய்கிறீர்களோ அதை எனக்கே செய்தீர்கள் நான் பாஸ்ட்டுக்கு கொடுக்கல இயேசுவுக்கு கொடுத்தோம் நான் காவலில் இருந்தேன் என்னை விசாரிக்க வந்தீர்கள் பசியா இருந்தேன் எனக்கு ஆகாரம் கொடுத்தீர்கள் வஸ்திரம் இல்லாமல் இருந்தேன் எனக்கு வஸ்திரத்தை கொடுத்தீர்கள் எங்கப்பா நாங்க உங்களை பார்த்தோம் என்னைக்குப்பா நீங்க பட்னியா இருந்தீங்க என்னைக்குப்பா நீங்க வஸ்திரம் இல்லாம இருந்தீங்க இல்ல 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 இதெல்லாம் செஞ்ச பத்தியெல்லாம் இதெல்லாம் நீ இவங்களுக்கு செய்யல எனக்கு செஞ்ச நான் தான் அன்னைக்கு வஸ்திரம் இல்லாம இருந்தேன் இல்லையே எனக்கு தெரியும் எங்க தெருவுல ஒரு ஆள் பிச்சை எடுத்துட்டு இருந்தான் அவனை நல்லா தெரியும் அவன் தாயில வகுத்துல பிறந்து வந்து வளர்ந்த போது அவனுக்கு தான் செஞ்சோம் சும்மா பொய்யெல்லாம் சொல்லாதீங்க ஏசுநாதரே அது இல்லை இல்லை நான் தான் அது புரிந்தவர்கள் மாத்திரம் கரங்களை உயர்த்தி ஒரு அழிலியா சொல்லுவோமா ஹலே லூயா ஹலே லூயா அப்போ நாம் செய்கிற ஒவ்வொரு காரியங்களும் பாத்தீங்கன்னா ஆவிக்குரிய உலகத்தோடு கூட சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது நீங்க பேசுறதெல்லாம் ஏதோ பேசுறீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கிறீங்களா தீமையான வார்த்தைகள் பேசுறீங்களே அதெல்லாம் ஏதோ நான் பேசின கோபத்துல நான் போய் எனக்கு கோபம் தான் நானும் பேசுவேன் பாத்துக்கோங்க ஆனா நல்லா மாட்டுவேன் ஆண்டோட்ட போயிட்டு உக்காந்து அதுக்கப்புறம் உட்காந்து ஆண்டோட்ட மன்னிப்பு இதே பொழப்பா போயிடும் நான் பேசுகிற எல்லா காரியங்களும் ஆவிக்குரிய உலகத்துல எழுதப்படுகிறது கணக்கில் வைக்கப்படுகிறது இதை உங்க இருதயத்தின் ஆழத்துல வைங்க மறந்துடாதீங்க படிய விட்டு இறங்கி போனோன்னா என்ன பிரசங்கம் அப்படின்னு மறந்துடக் கூடாது ஹலே லூயா ஹலே லூயா எப்படி இந்த உலகத்திலே பல விதமான டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு கல்வித்துறை இருக்கிறது ஒரு பைனான்சியல் துறை ஒன்று பொருளாதாரத்தில் ஒரு துறை இருக்கிறது அப்புறம் எனக்கு விளையாட்டுத்துறை ஒன்று இருக்கிறது அப்புறம் என்ன சொல்லலாங்க அரசியல் இருக்கிறது அப்புறம் என்ன சொல்லலாங்க கலை இருக்கிறது சினிமா அந்த மாதிரி கலைகள் இருக்கிறது இந்த மாதிரி உலகத்திலே எப்படி பல விதமான டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கோ அதே காரியங்கள் ஆவிக்குரிய உலகத்தில் இருக்கு தெரியுமா ஹலே லூயா பைபிள் செடிக்கு வாங்க வியாழக்கிழமை சாயந்தரம் ஆ ஏழு மணி டு எட்டு மணி ஒரு மணி நேரம் அதை நடத்துகிற வாங்க கற்றுக்கொள்ளலாம் ஹலே லூயா இப்போ சொல்கிற பாருங்க மருத்துவ துறை அப்படின்னா மருத்துவர் அல்ல அதுக்கு ஒரு என்ன பார் ஒரு பெரிய எம்பி எம்எல்ஏ அப்படி ஒருத்தர் இருப்பார் ஆமீன் ஹலே லூயா அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க மருத்துவர்கள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஹலே லூயா இப்போது ஆவிக்குரிய உலகத்தை அதுக்குன்னு ஒரு ஏஞ்சல்ஸ் இருக்கிறாங்க தெரியுமா அவங்களுக்கு இந்த சத்தியத்தை நான் சமீபத்தில் தான் நான் வின்சன் செல்வகுமார் அண்ணன் அவங்கள்ட்ட தான் அவங்க செய்தியில் தான் நான் கற்றுக்கொண்டேன் ஹலே லூயா அவர் ஒரு வார்த்தையை சொன்னார் அதை வச்சு உள்ளே பூந்து நாம் எல்லாத்தையும் பிடிச்சி எழுத்துட்டு வந்துட்டோம் ஆமே நல்ல இல்லையா அப்போது ஒரு மருத்துவம் ஒரு மருத்துவத்துறைனா அதுக்கு ஒரு ஹெட்டு ஒரு ஏஞ்சல்ஸ் இருக்கிறாரு ஏஞ்சல்ஸில் பல விதமாக இருக்காங்க பல கோடி ஏஞ்சல்ஸ் இருக்கிறாங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறதுங்க இப்போ எப்படி ஒரு மெசேஞ்சர் ஒருத்தர் இருக்கிறாரோ சண்டைக்கு ஒரு தூதன் இருக்கிறாரோ யுத்தம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தூதன் இருக்கிறாரோ செய்தியை கொண்டு வந்து கொடுக்குறதுக்கு ஒரு தூதன் இருக்கிறாரோ பாதுகாப்புக்கு ஒரு தூதன் இருக்கிறாரோ ப்ரொடக்ஷன் அது வந்து போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க யார் பாதுகாப்புக்கு வர தூதர்வு என்னது போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆமாம் இந்த மாதிரி மருத்துவத்தை அப்போது எப்படி அநேக மருத்துவர்கள் இருக்கிறாங்களோ அதே போல் நமக்கு சுகத்தை கொடுப்பதற்கு நம்ம ஜபிக்கும் போது அந்த கா அந்த விஷயத்தை தேவிடத்திலே கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கும் அதுக்குரிய காரியங்கள் போய் அதுக்கும் தனி தூதர்கள் இருக்கிறாங்க தெரியுமா அவங்களுக்கு
அதனால தான் கர்த்தர் சொன்னார் அந்த ஆராதனையை நான் வெறுக்கிறேன் அது விக்கிரக ஆராதனைட்டார் இன்றைக்கி நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கடைசி நாட்களில் தேவ தூதர்கள் செய்யும் ஆராதனையை விருப்பமுடுவார்கள் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்படிதானே ஆமே ஹலே லூயா அப்போது இந்த பாருங்கள் என்ன சொல்கிறேன் எல்லாவற்றிற்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வசனம் இருக்கிறது இப்போ நான் சுருக்கமாக உங்களுக்கு என்ன தேவை இதை ஒரு பொது முகவரையாய் நான் சொன்னேன் இதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆமே புரிந்தவர்கள் மாற்றம் ஒரு அழிலையா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நல்ல சத்தமாக ஒரு அழிலையா அப்போ மிச்சம் உங்களுக்கு புரியலையா திருப்பி என்னால் பிரசங்கம் பண்ண முடியாது அழையா கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக நம்ம சபை இப்போ எப்படி நான் இதையெல்லாம் சொன்னேன் அதே போல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நாட்டுக்கும் ஒரு ஒரு தனித்தன்மை உண்டு இப்போ செய்திக்குள்ளே மெதுவாக வந்திருக்கிறேன் இவ்வளோ நாள் உங்களுக்கு சின்னதாக ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் வருது ஒரு ஒரு நாட்டிற்கும் ஒரு ஒரு தனித்தன்மை உண்டு இப்போ நம்முடைய இந்திய தேசத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இதுக்கு ஒரு தனித்தன்மை உண்டு என்னது கலை பொருட்கள் விக்கிரகங்கள் ஹலே லூயா நல்ல நம்ம ஆட்கள் முன்னோர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வெளிநாட்டுக்காரங்கள்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அந்த கோயிலில் இருக்க சிற்பிகள் சிற்பங்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க ஆராய்ச்சி பண்ணுவாங்க பெரிய பெரிய ராஜராஜ சோழன் கட்டியதான அந்த கோயிலை எப்படி இவங்கெல்லாம் கட்டினாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க எல்லாம் இது எப்படி நடந்துச்சு அப்படி அந்த மாதிரி காரியங்கள் நம்ம இந்திய தேசத்திலே அதிகமாக உண்டு நம்ம இந்திய தேசத்துக்கு அது ஒரு தனி சிறப்பானது ஆமை ஹலே லூயா அதே போல் ஒரு சைனாவை எடுத்துக்கோங்க அவங்களுக்கு ஒரு அந்த நாட்டுக்கு ஒரு தனி சிறப்பு இருக்கிறது அமெரிக்காவை எடுத்தால் அமெரிக்கா இதுதான் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு தனி சிறப்பு இருக்கிறது ஆமே அதே போல் ஒவ்வொரு ஊர்களுக்கும் கூட ஒரு தனி சிறப்பு இருக்கிறது வசனத்தை நன்றாக வார்த்தையை நன்றாக கவனிங்கள் ஆமை ஹலே லூயா ஒவ்வொரு ஊருக்கும் உதாரணத்துக்கு என்ன சொல்லலாம் திண்டுக்கல்லை எடுத்துக்கோங்க திண்டுக்கலுக்கு ஒரு தனி சிறப்பு இருக்கிறது என்ன இருக்கிறது என்ன இருக்கிறது திண்டுக்கல்லாம் என்னப்பா யாவும் வரணும் பூட்டு திண்டுக்கல்லாம் என்ன யாவும் வரணும் பூட்டு வரணும் யாவத்துக்கு மனப்பாருனா என்ன யாவத்துக்கு வரணும் முறுக்கு வரணும் யாவத்துக்கு தெரியாதா தெரியுமா இல்லை ஏதோ பேசுங்க நானே குளிரில் மழையில் நினஞ்சிட்டு கஷ்டப்பட்டு வந்து சர்ச்சில் உட்காந்துருக்கிறேன் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணாதீங்க ஒரு ஒரு கேள்வி கேட்காதீங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து நினைக்கக்கூடாது ஹலே லூயா ஹலே லூயா என்னால் வாயை தான் திறங்க வாயை திறங்க எல்லாம் குளிர் ஓடிப்போம் ஆமே அப்போ எவ்வளோ முறுக்கு யாவத்துக்கு வரும் அப்போ மதுரை என்றால் என்ன யாவது வரும் மதுரை என்ன என்ன வரும் மல்லிகை பூ யாவத்துக்கு வரும் வருதா இல்லையா ஆமே ஹலே லூயா ஊத்துக்குளினா என்ன யாவது வரும் வெண்ணெய் நெய் ஹலே லூயா ஆ அதே மாதிரி என்னது ஸ்ரீவல்லி புதூரா ஸ்ரீவல்லி புதூர் அதுதான் என்ன யாவது வரும் ஆ தெரியுது தெரியுது நல்லாவே தெரியுது ஹாலே இல்லையா அப்போ ஒரு ஒரு ஊருக்கும் ஒரு ஒரு சிறப்பு உண்டு ஒரு ஒரு நாட்டுக்கும் ஒரு ஒரு சிறப்பு உண்டு அதே போல ஒரு ஒரு நபரும் ஒரு ஒரு தனித்தன்மை வாய்ந்தவர்கள் ஹாலே லூயா உங்களுக்கு என்று ஒரு தனித்தன்மை இருக்கிறது ஒரு ஒரு குடும்பத்துக்கும் ஒரு தனித்தன்மை இருக்கிறது தெரியுமா ஒரு சில குடும்பங்களை பாருங்க எல்லாருமே டீச்சராகவே இருப்பாங்க சில குடும்பங்களை பாருங்க எல்லாருமே ஊழியக்காரங்களாக இருப்பாங்க சில குடும்பங்களை பாருங்க எல்லாருமே போலீஸ்காரங்களாக இருப்பாங்க சில குடும்பங்களை பாருங்க எல்லாருமே ஐஏஎஸ்ஆர் இருப்பாங்க ஒரு ஒரு குடும்பத்துக்கு அப்பா இந்த குடும்பம் முழுசுமே இப்படிதான்ப்பா நல்ல காரியம்னாலும் சரி கெட்ட காரியம்னாலும் சரி நம்ம சொல்லுகிற வார்த்தை என்ன அப்பலேருந்து பொன்னாட்டிலேருந்து பிள்ளையிலேருந்து எல்லாம் ஒரே மாதிரி சொல்லியிருக்கோமா இல்லையா கேள்விப்பட்டுக்கோமா இல்லையா ஒரு ஒரு குடும்பத்துக்கும் ஒரு ஒரு தனித்தன்மை உண்டு அதே போல் உங்களுக்கும் ஒரு தனித்தன்மை உண்டு ஆமாவா இல்லையா ஆமை சொல்கிறாங்க நல்லா தான் அழிலையா சொல்லுங்களேன் ஹலே இல்லையா அது எப்படியோ என்னமோ ஒன்று நீங்கள் ஒன்றில் ஸ்பெஷல்ப்பா நான் ஒரு விஷயத்தில் ஸ்பெஷலாக இருக்கிறேன் அவ்வளோதான் எனக்குன்னு ஒரு தனித்தன்மை இருக்குது என் இடத்துல இருப்பது என் கணவர் இடத்துல இருக்காது என் பிள்ளைகள் இடத்துல இருக்காது ஏதோ ஒன்று எனக்கு கர்த்தர் ஸ்பெஷலாக கொடுத்துருப்பார் தொடர்ந்து நான் வந்து வெற்றி உள்ள வாழ்க்கையை நான் யூடியூப்பில் நான் மெசேஜ் போட்டுட்டு வரேன் நீங்கள் அதை போய் பாருங்கள் ஆக்கிறதுலாம் கிடையாது பாருங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைஃப் நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல் லைஃப்பில் நம்ம வாழணும் ஹலே இல்லையா அதே போல் ஒவ்வொரு சபைக்கும் ஒரு தனித்தன்மை உண்டு கரங்களை தட்டுவோமா நல்ல உற்சாகமா நம்முடைய சபை எல்லா சபைக்கும் எல்லா ஊழியக்காரரும் ஒரு தனித்தன்மை உண்டு நம்முடைய சபையினுடைய தனித்தன்மை என்னவென்று யாருக்காவது தெரியுமா தெரியுமா அதை தெரிஞ்சிருந்தால் நான் ஏன் இப்படி இருக்கிறேன் ஹலே இல்லையா நம்முடைய சபையினுடைய தனித்தன்மை என்ன தெரியுமா நம்மளை கர்த்தர் வந்து எதை வச்சு நம்மளை வாழ சொல்லியிருக்கிறார் தெரியுமா எங்கே இப்போ சொல்லுங்கள் நம்மளை கர்த்தர் எதை வச்சு வாழ சொல்லியிருக்கிறாரு
எப்போ பார்த்தாலும் விசுவாசம் இருக்கு யா ஒருதா இப்போதான் இப்போதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யாவகத்துக்கு வருது நம்ம சபையானது சிலந்தி பூச்சி அது வாயை வச்சுக்கிட்டு அரசர் அரண்மனையில் போய் மேலே போய் கூடு கட்டும் கீழேலாம் கட்டாது இப்போ யாவகம் வந்தவங்க மட்டும் ஒரு அழிலையா சொல்லுங்க ஆ ஐயோ சிரிப்ப பாருங்க ஆ நம்ம சபை என்னது ஒரு சிலந்தி பூச்சி அற்பமான ஜிந்து ஆனால் இது அரசர் அரண்மனையில் தான் கூடு கட்டும் மேலான இடத்துல தான் கூடு கட்டும் ஆமை அலையில் எல்லாருக்கும் நம்ம சபையில் உள்ள எல்லாருக்கும் நான் சொல்கிறேன் உங்களுடைய வாயை வைச்சு தான் நீங்கள் மேலே வரணும் ஹலையில்லையா ஹலையில்லையா இந்த வாய் உங்கள் எல்லாருக்கும் எப்படி ஊழியக்காரர்கள் எப்படி இருக்கிறார்களோ ஊழியக்காரர்களுக்கு என்ன கொடுக்கப்படுதோ அதான் மற்ற விஸ் விசுவாசிகளுக்கும் ஆடுகளுக்கும் அதான் ஆமை ஹலையில்லையா நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கு வாழ்க்கையிலே நாம் முன்னேறி செல்வதற்கு நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு தனித்தன்மை என்னவென்றால் அது வாய் அந்த வாயை தானே திறக்க மாட்டேங்கிறீங்க ஒரு அல்லேலியா வர மாட்டேங்குது ஒரு ஆமை சொல்லுங்கப்பா ஆமேன் வாயை வச்சு பொழைச்சுக்கணும் நம்மெல்லாம் எங்க ஒண்ணுமே இருக்க மாட்டேங்குது எங்க ஒண்ணுமே கிடைக்க மாட்டேங்குது எங்க எதுவுமே அதனாலதான் லைஃப் அப்படியே போயிட்டே இருக்குது எங்க எங்க நான் தான் சொன்னேன் ஒரு ஒரு விஷயமும் ஆவிக்குரிய உலகத்தோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது என்பதற்காகத்தான் இவ்வளவு காரியங்களே நான் உங்களிடத்தில் பேசியிருக்கிறேன் என்னத்து எவ்வளவுதான் ஜெபிக்கிறது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா புதிதாக வந்தவர்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா தெரியாது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா நாம் விசுவாச அறிக்கைகள் எல்லாம் அப்படியே ஒரு ஐம்பது அறிக்கையை போட்டு நான் போகும்போது சபைகள்லாம் எப்படி சபையில் ஒரு கலகலப்பு இருந்தது என்று எத்தனை பேருக்கு தெரியும் மறந்துருக்க வாய்ப்பு இல்லை இல்லையா அந்த விசுவாச அறிக்கை நாம் சொல்ல ஆரம்பிக்கும்போது சபையில் சொல்ல ஆரம்பிக்கும்போது பின்னாடி உள்ளவங்களாம் அவங்க சரியாக போர் தெரியாது ஓடி வருவாங்கல்ல முன்னாடி ஓடி வந்து அதை சொல்லி முடிப்பார்கள ம் ஒவ்வொரு வாரமும் எந்த தேவனால் எந்த தேவனால் நிச்சயம் நான் ஆசீர்வாதம் பெற்று கொள்ளுவேன் இல்லை அவர் வசனம் கை கொள்ளுவினார் எவ்வளோ அருமையாக இருந்தது இல்லை சபைக்குள்ள ஒரு ஒரு விதமான அனல் இருந்தது இல்லையா தெரிகிறதா வித்தியாசம் தெரிகிறதா வித்தியாசம் தெரிகிறது என்பவர்கள் மட்டும் கரங்களை உயர்த்தி காட்டுங்க பார்க்கலாம் வித்தியாசம் தெரிகிறது ஆமே ஒவ்வொரு வாரமும் விசுவாச அறிக்கை ஒவ்வொரு வாரமும் விசுவாசத்தை குறித்து பேசுதல் ஆமே இந்த விசுவாச அறிக்கையை நான் அநேகருக்கு எழுதி கொடுத்து எவ்வளோ பேர் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஏன் இந்த இடம் வாங்கினது நம்ம இந்த சபையை கட்டினது எல்லாமே விசுவாச அறிக்கை ஹலே லூயா ஹலே லூயா முதல் முதல்ல நம்ம சபைக்கு பள்ளத்தை தோண்டுகிறோம் ஹவுசிங் போர்டுக்காரங்க வந்து நின்றுட்டாங்க அவங்க வந்து நின்றுட்டாங்க எப்படி நீங்கள் பழம் தோண்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே நான் போயிட்டு முழங்கால் படிட்டு எனக்கு அந்த நாள் ஞாபகம் இருக்கிறது முழங்கால் படிக்கிட்டோன்னே ஆவியான சொன்னார் உனக்கு தான் வாய் இருக்கேன் வாய் உள்ள பிள்ளை பொழைச்சிக்கோ சொல்லுனார் நான் உடனே சொன்னேன் இதில் ஒரு பிடி மண்ணை ஆகிலும் யாரும் எடுப்பது இல்லை இதை நான் சுதந்திரித்து கொள்ளுகிறேன் நடந்ததா நடந்தது ஆமே என் பிள்ளைகள் இந்த பள்ளியில் தான் படிக்க வேண்டும் ஆமே ஒரு ஒரு ரூபாய் கூட நான் கட்ட மாட்டேன் முப்பது நாள் அந்த பள்ளியில் தான் படித்தார்கள் நான் ஒரு ரூபா காசு கூட கட்டலை கடைசியாக ஏதோ எங்கள் ஜோயலுக்கு ஏதோ கொஞ்சம் கட்ட மாதிரி தெரிஞ்சு புக்ஸுக்கு மட்டும் ஏதோ கொஞ்சம் பே பண்ண மாதிரி இருந்தது ஆமே அலே லூயா ஒன்றுமில்லாத நாட்களிலே மலேசியாவிலேருந்து பணம் வருகிறது ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து பணம் வருகிறது எங்கள் போ என்னுடைய நண்பர் எங்களுடைய என்னுடைய கணவர் எல்லா நாடுகளுக்கும் அவர் செல்கிறார் சென்றாரா போனாரா வந்ததா ஆசீர்வாதம் இந்த டைல்ஸ் போகிறதுக்கு நம்ம தாமஸ் பிரதர் ஒரு லட்ச ரூபா கொடுத்தார் நம்ம சர்ச்சினுடைய டைல்ஸ் போகிறது வந்ததா இல்லையா ஆமே வாய் தான் நம்ம எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதம் அழையா சொல்லுங்க சத்தமா ஆமே தப்பு தப்பாக பேசுறதுனால தான் வாழ்க்கை தப்பு தப்பாக போகுது அவிசுவாசமாக பேசுறதுனால தான் வாழ்க்கையில் விசுவாசமும் வர மாட்டேங்குது ஆசீர்வாதமும் வர மாட்டேங்குது நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து சரியாய் பேசுவோம் என்று சொன்னால் நாம் தேவன் நம்மளை ஆசிர்வதிக்க அவர் சித்தம் கொண்டு இருக்கிறார் ஆமே ஹலே லூயா இதெல்லாம் திருந்தவே திருந்தாதுன்னா நம்மளே சொல்லிட்டோம் நம்ம வாய் தான் அங்கே எல்லாம் தூதரெலாம் நின்றுட்டு ஆமேன் போட்டு முடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க ஆமேன் ஹலே லூயா 
நான் ஒவ்வொரு வாரமும் வியாழக்கிழமை இந்த பைபிள் சடையை நடக்கும்போது கண்டிப்பாக உங்களை கண்டிப்பாக வருகிறவர்களை விசுவாச அறிக்கை பண்ணாமல் விடப்போவது இல்லை அது மாத்திரமல்ல உங்களையும் நான் எழுத வைப்பேன் இதற்கெல்லாம் சம்மதம் ஓகே நாங்கள் வர்ற வாங்க சேர்ந்து கட்டுவோம் நெகேமியா சொன்னால் வாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து கட்டுவோம் குடும்பமும் கட்டப்படும் சபையும் கட்டப்படும் ஹலே லூயா ஹலே லூயா எங்கள் பாஸ்டுக்கு ஒரு விதமான ஒரு பிளஸ்ஸிங் ஒரு ஒருத்தர் தனித்தன்மை வாய்ந்தவர்கள் இல்லையா இது நம்ம சபை எல்லாத்துக்கும் சொன்னது அதே மாதிரி தனித்தன்மை தனித்தன்மை தான் பாஸ்டர் நீங்கள் கவனிச்சுக்கிறீங்களா ஆரம்பத்தில் பழைய விசுவாசிகள் இந்த சபைக்கு கட்டுவதற்கு முன்பதாக இந்த இடத்தை நான் வாங்குவதற்கு முன்பாக ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒன்று போட்டார் எத்தனை பேர் அந்த ஸ்டிக்கரை பார்த்துருக்குறீங்க எத்தனை பேர் வீட்டில் இன்னும் இருக்குது அந்த ஸ்டிக்கரு இன்னும் என்னோடய பீரோவில் நான் வச்சுருக்கிறேன் அந்த பீரோவில் ஒட்டி வச்சுருக்கிறேன் அதாவது ஒரு ரெண்டு மாடி கட்டிடம் ஜன்னல்லாம் வச்சு அதில் ரெண்டு கார் நிற்கும் அதில் ரெண்டு பைக்கு நிற்கும் எத்தனை பேர் வீட்டில் அந்த ஸ்டிக்கர் இருக்குது அந்த வாக்கு தத்துவம் நாங்கள் எங்கள் தேவனுக்கு கட்டப்போகிற ஆலயம் பெரிதாக இருக்கும் அதில் இல்லை விட்டாச்சா மறந்தாச்சா அது இன்னும் அது கிழிக்கவே முடியல என்னோட பீரோவில் இருந்து நான் கிழிக்கவும் விரும்பல அதே மாதிரி தான் அந்த சபை அமைஞ்சிருக்கு தெரியுங்களா ஆமே ஹலே லூயா ஒரு என்னது பாருங்கள் இந்த பாருங்கள் இந்த காணிக்கை பெட்டி இருக்குல்ல இந்த காணிக்கை பெட்டி இதை இது ச இது ம இதை வந்து உங்களுக்கு தெரியுது தெரியுதா என்னன்னு தெரில யூடியூப்பில் நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் பார்க்குறவங்க தெரியுதான்னு தெரில இந்த காணிக்கை பெட்டியை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வருகிறது உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வருது இதை நம்ம பள்ளி பிரதம் செஞ்சு கொடுத்தாரு இது என்ன ஞாபகம் வருது நம்மளுடைய பழைய சபை இப்படி தான் இருந்துச்சு தெரியுமா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல சபை முத முத கட்டும்போது எப்படி இருந்துச்சு சேம் இதே தான் எங்க பாஸ்டுக்குரிய தாழ்ந்த அதுதான் அவர் எதை வரைகிறாரோ அவர் எதை வந்து தர்மா தர்மா கோல் அட்டையில் ஒன்று செஞ்சு வச்சுருந்தார் அது எத்தனை பேருக்கு ஆகும் இருக்குது நாங்கள் எங்கேங்க நாங்கள் வர்றோம் வந்த உடனே உட்காருவோம் எதாவது சொல்கிறீங்க கேட்குறோம் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் எழுந்து எங்களுக்கு பிடிச்சமான நாலு பேர்த்தா பேசுவோம் பேசிட்டு மட மடனை பேச இங்கே சபைக்கல முடியலையா அங்கே நின்று பேசுவோம் அங்கே நின்று பேசுவோம் போயிடுவோம் நாங்கள் சபையில் எதையும் விட்டு கவனிப்பதும் இல்லை சொல்கிறதையும் கேட்பதில்லை இப்படி இருந்தால் நமக்கு ஆசீர்வாதங்கள் வராது எல்லாத்தையும் கவனமாக பார் தீமையானதை மட்டும் நம்ம கவனமாக கவனிப்போம் ஒரு தப்பான வார்த்தை வந்துருச்சுன்னா கவனமாக கவனிப்போம் ஆயிரம் வார்த்தை நல்ல வார்த்தையாக வந்திருக்கோம் அதை விட்டுடுவோம் ஒரு வார்த்தையாக பிடிச்சிக்கிறது எப்படி நீ இந்த வார்த்தையே சொல்லலாம் ஏ இல்லைப்பா நான் சொல்லலை நமக்கு அது யாவே இருக்காது பேச்சோட பேச்சாக வந்திருக்குன்னு வைங்களேன் அதை வேற ஹலே லூயா ஹலே லூயா அப்போது உங்கள் வாய்தான் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் அவ்வளோதானா இல்லைனா நீ ஓடி ஓடி உழைச்சி 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 ஓடா தேஞ்சா கூட பாருங்கள் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரு வேலைக்கு போயிருப்போம் என்று சொன்னால் நாங்கள் சம்பாரிச்சு சம்பாரிச்சு என்னத்தை செஞ்சுருப்போம்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க பிள்ளைங்களை கூட படிக்க வச்சுருக்க முடியாது படிக்க வச்சுருக்கலாம் ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் கொண்டு போய் எத்தனை பேர் இப்போ இங்கிலீஷ் மீடியம் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் போடுறாங்க தெரியுங்களா கடனை வாங்கி எவ்வளோ பேர் படிக்க வைக்கிறாங்க தெரியல ஆனால் வாய் ஒன்று இருக்கிறதே நம்ம எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதமாக அதை வைத்து எவ்வளோ உயர வேணாலும் நம்ம போகலாம் ஹலே லூயா நீங்கள் பேசுகிற அத்தனை காரியங்களும் அத்தனை காரியங்களும் தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே ஒரு பாதிப்பை உண்டாக்குறது காலையில் எழுந்தவனே சொல்லுங்க இந்த நாள் எனக்கு நல்ல நாள் இந்த நாளில் நான் மிகவும் ஆசீர்வாதமாக இருப்பேன் கர்த்தர் என்னோட ஒரு முன் நாலு நாளைக்கு முன்னாடி என்னோட பேசிக்கிட்டு இருந்தபோ சொன்னார் ஒரு வார்த்தையை சொன்னார் சொன்னார் நேற்று உள்ள நாள் நேற்று போயிடுச்சு அது இன்றைக்கி திரும்பி வரப்போகிறது கிடையாது ஆனால் இன்றைக்கி இப்போ நாளைக்குள்ளே நாளை பற்றி யோசிச்சு கூட ஆனால் இன்றைக்கி இந்த புதிய நாள் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த நாளில் நடக்கிற ஒவ்வொரு விஷயமும் புதுசு புதுசாக இருக்குமா ஆமே பழைய சோர் யாருமே விரும்புறது இல்லை ஆனால் என்னம்மா நேற்றுல சோறா பழைய சோறா சளி வேற பிடிச்சிருக்குது வேற பழைய சோறு வேற ஹலோ இல்லையா அப்போ சில பிள்ளைங்க கேட்கும் இட்லியா தோசையா எப்போ பாரு மாவு எத்தனை நாளைக்கு ஒரு வாரத்துக்கு பழசே பிடிக்க மாட்டேங்குது கர்த்தர் பழசை தருவாரா தினமும் அவர் சமூகத்தில் புதிய அப்பங்கள் அடுக்கப்பட்டிருந்தது தினமும் அவருடைய கிருபை புதிதாக இருக்கிறது தினமும் அவருடைய அபிஷேகம் புதிதாக இருக்கிறது ஆமே புதிய ஆவியை கொடுக்கிறார் புதிய பாசையை கொடுக்கிறார் புதிய இருதயத்தை கொடுக்கிறார் இந்த நாள்ல நேற்று நடந்த விஷயம் நடக்காது இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு காரியம் புதுசா உங்களுக்கு நடக்க போகுது அது காலையிலே விசுவாசிக்க வேண்டும் கர்த்தோடைய சமூகத்தில் அறிக்கை செய்ய வேண்டும் இந்த நாளிலே நான் ஒரு புதிய காரியத்தை நான் பார்ப்பேன் இன்றைக்கு என்கிட்ட கர்த்தர் பேசும்போது நேற்றுள்ள காரியத்தை பேச மாட்டாரு எனக்கு புதிய வெளிப்பாடுகளை தருவார் எனக்கு புதிய வெளிப்பாடு தர்றாரு அன
வாயிலிருந்து வார்த்தைகள் வரும்போது நல்ல வார்த்தைகள் வர வேண்டும் அமீன் ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம் ஒன்று பேர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்திலிருந்து நான் வாசிக்கலாமா நான் வாசிக்கிறேன் தீமைக்கு தீமையையும் உதாசனத்துக்கு உதாரணத்தையும் சரி கட்டாமல் யாராவது ஒருத்தர் வாசிக்க பார்க்கலாம் போதும் இங்க பாருங்க நீங்கள் நீ தீமைக்கு தீமையும் உதாசனத்துக்கு உதாரணத்தை சரி கட்டாமல் அதற்கு பதிலாக நீங்கள் ஆசிர்வாதத்தை சுதந்திரத்துக் கொள்ளும்படி அழைக்கப்பட்டவர்கள் என்று அறிந்து ஆமேலுயா அவங்க எனக்கு எப்படி செஞ்சாங்களோ அது மாதிரி நான் ரெண்டு மடங்கு செஞ்சு காட்டுறேன் பாரு பழி வாங்காம மாவலை உனக்கு விடுறது இல்லை பாரு என்னைக்கா இருந்தாலும் நீ வருவே இல்லடி வா வா இன்னைக்கு உன்னை வச்சு கா செய்கிறோம் பாரு இதெல்லாம் இந்த நினைவுகள்லாம் ஆவிக்குரிய உலகத்தில் போய் அது வந்து கிரிய செய்யுது ஆமேன் ஆனால் ஆவிக்குரிய உலகத்தில் அங்கே என்ன திருமணம் நடந்துக்குது நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்க போகிறேன் ஜாய் இங்கே பார் எல்லா ஆசீர்வாதமும் இங்கே இருக்குது ஆசீர்வதிக்க போகிறேன் ஆமேன் அல்ல இல்லையா அப்போது இந்த தீமையான எண்ணங்கள் உதாசீனத்துக்கு உதாரணத்தை சரி கட்டுவேன் சொல்லாத உனக்கு தேவைங்க ஆசிர்வாதம் இந்த ஆசிர்வாதத்தை ஆவிக்குரிய உலகத்திலிருந்து எப்படி எடுத்துக்கொள்ள முடியும் என்று சொன்னால் வசனம் சொல்கிறது ஜீவனை விரும்பி நல்ல நாட்களை காண வேண்டும் என்று இருக்கிறவன் பொல்லாப்புக்கு தன் நாவை கவடத்துக்கு தன் உட உதடுகளையும் விலக்கி காத்து பொல்லாப்பை விட்டு நீங்கி நன்மை செய்து சமாதானத்தை தேடி அதை பின்பற்ற கடவன் ஆமேன் போது <laughs> இந்த ஹீபுரு எல்லாம் படிக்கல நான் எனக்கு தெரியல நான் ஒரு ஒரு கதவையும் நான் திறந்து விடுவேன் நிறைய கதவை தசம பாகத்தை வைத்தால் நான் நிறைய கதவுகளை திறந்து விடுவேன் நிறைய கதவுகளை திறப்பதற்கு அது ஒரு அருமையான ஒரு ஒரு கீ பார்த்துக்கோங்க ஒரு கோ ஒரு திறவுகோள் பார்த்துக்கோங்க அப்போ அநேக டோஸ் இருப்பது நமக்கு தேவை என்ன இன்றைக்கு நமக்கு தேவை பணம் பணம் இருந்தால் செல்வம் இருந்தால் ஆசிர்வாதம் இருக்கும் என்று சொன்னால் நாம் என்ன பண்ணுவோம் உற்சாகமாக நிறைய காரியங்களை செய்வோம் ஆமே ஓட்டி பார்க்க போக மாட்டோம் ஓட்டி பார்க்க ஞாயிற்றுக்கிழமை வேலை வச்சா போவோமா ஆ கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இருக்கும் பணம் இருக்குது போயா இதே நான் அண்ணு விதைச்சி விதைச்சி நிறைய ச கர்த்தர் எனக்கு தருவார் ஹலே லூயா ஏன் இன்னைக்கு ஓட்டி டூட்டி பார்க்க போகிறாங்க இன்னொரு ஆயிரம் ரூபா வரட்டும் இன்னொரு ஐநூறுரூவா வரட்டும் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு வர முடியாமல் அநேகர் வந்து எதுக்காக வேலைக்கு போகிறாங்க ஒரு எக்ஸ்ட்ரா போனால் ஒரு ஐநூறுரூவா கொடுப்போம்பா ஐநூறுரூவா வந்தால் எனக்கு வீட்டு வாடகை இதனால தானே இதனால தானே போகிறது ஆண்டவர் சொல்கிறார் உனக்கு பணத்தின் வாசல் திறக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னார் தசம பாகவங்க நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு டோர் உங்களுக்கு சுக வேணுமா நீங்கள் அங்கே அதுக்குரிய வசனங்கள்லாம் இருக்குது அந்த சாவியை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த ஹீலிங்கிற டோரை திறந்தால் அங்கே ஹீலிங் கிடைக்கும் ஹலே லூயா ஒரு 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 ஒன்றுனுக்கும் ஒரு காவல்காரனும் இருக்கிறாங்க பார்த்துக்கோங்க ஏஞ்சல்ஸும் இருக்கிறாங்க ஆமே இது ஒரு ஆழமான சத்தியம் இதுக்குள்ளே போவேனா மணி ஆயிடுச்சு முடிச்சுக்கோமா அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை வானத்தில் பலகணிகள் உங்களுக்கு ஆசிர்வாதமான பணத்துக்குரிய ஆசிர்வாதமான அந்த டோர் திறக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த கதவு திறக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் வாயை யூஸ் பண்ணுங்க ஆமே இதுக்கு நிறைய காரியங்கள் இருக்கிறது தசம பாகத்தை ஒழுங்காக வைங்க ஆமே திற தசம பாகம் வச்சா எல்லா கதவும் திறக்கப்படும் யார் டாக்டர்கிட்ட கொண்டு போக மாட்டோம் காசை வக்கீல்கிட்ட கொண்டு போக மாட்டோம் காசை எல்லாமே எல்லாம் அந்த தீமையான வாசல்கள் அந்த பக்கம் இருக்கிற அந்த ஈவில் ஸ்பிரிட்டோடு இருக்கிற வாசல்கள் எல்லாம் பூட்டப்படும் அடைச்சிடுவார் ஹலோ இல்லையா இந்த கர்த்தர் தான் திறக்கிறவரும் பூட்டுக்கிறவரும் ஆயிருக்கிறார் எல்லாரும் எழுந்து நிற்போமா இங்கே நீங்கள் செய்கிற காரியங்கள் எல்லாம் சரியா உங்களுக்கு நான் பயில் ஸ்டடியில் நான் உங்களுக்கு போதிக்கிறேன் 
இங்கே நீங்கள் செய்கிற காரியங்கள்லாம் எப்படி அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஒரு டாலர் அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஒரு டாலரை நமக்கு யாராவது கொண்டாந்து கொடுப்பார்கள் என்று சொன்னால் அந்த டாலரை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு டீ கடைக்கு நாம் சென்று ஒரு டீ கொடுங்கள் என்று சொன்னால் டீ கடைக்காரன் நமக்கு டீ கொடுப்பாரா சைனாக்கார் வந்து சைனா ரூபாய் மணி வச்சுக்கிறோம் அதை எடுத்து கொண்டு போய் ஒரு டீ கடைக்காரன்கிட்ட ஒரு பிஸ்கட்காரன் ஒரு கீரை வாங்குகிற ஒரு அம்மா கிட்ட போய் எனக்கு ஒரு கட்டு கீரை கொடுமானா இடி இடி பார்த்துட்டு இது என்ன அது இதுன்னு தூக்கி போட்டோம் ஹலே லூயா அதை நாம் இந்திய மணியாக கன்வெர்ட் பண்ணி ஆமீன் அது நம் கைக்கு ஹலே லூயா அதுக்கு பிறகுதான் நாம் எதையாகில் ஒன்றை நாம் என்ன பண்ண முடியும் வாங்க முடியும் ஆமீன் ஹலே லூயா அதே போல தான் அருமையான அதே கரண்ட் இல்லையா அதே போலதான் நாம் செபிக்கிற இங்க ஜபம் விசுவாச அறிக்கை செய்கிற கிரியைகள் எல்லாமே பரலோகத்தில இருந்து பணத்தை அந்த நாட்டு பணத்தை இங்க இந்திய மணியா கன்வெர்ட் ஆகி வந்து சேர்ந்துரும் புரிஞ்சவங்க மட்டும் ஒரு அழியில அதுக்குள்ள எங்கெங்கயோ வேடிக்கை பார்த்தாச்சு புரிஞ்சவங்களாம் ஒரு அழியிலே சொல்லி பார்க்கலாம் இல்லை நீங்கள் புரியல நிறைய பேர்த்துக்கு புரியல சொல்கிறேங்களுங்க நீங்கள் விசுவாச அறிக்கையை பண்ணும்போது நல்ல வார்த்தைகளை பேசும்போது எனக்கு பணத்திலே ஒரு ஆசீர்வாதம் வேண்டும் என்று நீங்கள் சொல்லும்போது அது அங்கே பரலோகத்தில் இருக்கிற பணம் பரலோகத்தில் பணம் இருக்கா ஐயோயோ இந்த பாசம் ஏதோ தப்பு தப்பா பேசுகிறாங்கப்பா அங்கே இருக்கிறது நம்முடைய நாட்டு பணமாக கன்வெர்ட் ஆகி இங்கே பணம் கொட்டும் ஆமேன் இங்க ஆரோக்கியம் சுகம் எல்லாம் கிடைக்கும் இதுதான் தேவ ரகசியம் சாத்தானுக்கென்று எப்படி ஒரு ஆழம் இருக்கிறதோ அப்படியே ஒன்னு குறைந்தியர் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் நான் வாசிக்கும் போது தேவனுக்கென்று ஒரு ஆழம் இருக்கிறது ஆமேன் தேவனுடைய ஆழத்தை யார் அறிவார் என்று சொன்னால் அந்த ஆழத்தை ஆவியானவர் தான் அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்துவார் என்று சொல்லி வசனம் சொல்கிறது தேவன் தம்முடையவர்களுக்கு ஆயத்தம் அணினவர்களை கண் காணவும் இல்லை காது கேட்கவும் இல்லை அவைகள் மனசுடைய இதயத்தில் தோன்றவும் இல்லை ஆனால் ஆவியானவர் அதை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவார் என்று எழுதப்பட்டுகிறது ஆவியானவருடைய வெளிப்படுத்தலின்படி சொல்கிறேன் தேவனுடைய ஆழத்தை யாரும் அறிவது கிடையாது யார் ஒருவர் தேவனோடு கூட நெருங்கி வாழ்கிறார்களோ அவர்கள் மாத்திரமே தேவனுடைய ஆழத்தை அறிய முடியும் தேவன் இன்றைக்கு உங்களுக்கு சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் உன் வாயை பயன்படுத்து ஆமே அத்தனை வரும் நல்ல நாட்கள் வேணுமா தீர்க்க ஆயுசு வேணுமா பணம் வேணுமா சுக வேணுமா எல்லாத்துக்கும் வாய் கெட்ட வார்த்தைகள் ஒன்றும் உங்கள் வாயிலிருந்து புறப்பட வேண்டாம் எல்லாம் அங்க இருக்கிறதெல்லாம் அப்படியே மறுரூபமாகும் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ஆயா அப்படியே நமக்கு இந்தியாவில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் நமக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை மாற்றி கொண்டாந்து கத்தர் கொடுத்துருவார் கண்களை மூடிவோம்